শুরু করছি রূপান্তর স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি আমরা দেখি একটা স্বপ্ন যে স্বপ্নটা আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই স্বপ্নের সাথে সাথে শুরু করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যিনি অতিথি রঙিন একজন মানুষ আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে তাকে পাশে পেয়ে রঙিন সেই মানুষটি যাকে আমরা বলি চিরসবুজ সেই মানুষটিকে জানেন আপনাদের প্রিয় একজন মানুষ তার নাম কবির চৌধুরী বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ অনুবাদক আমরা আজকে একান্ত সান্নিধ্যে তার সাথে সময় কাটাবো আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন স্যার ভালোই আছে স্যার আজকে আমরা কিছুটা সময় কাটাবো আপনার সাথে একান্ত সান্নিধ্যে আমি বলেছি একটু আগে অনেক কিছু আমরা জানতে চাই আপনার জীবনের প্রথম ভালো লাগা এই যে বলতে পারি যে সচরাচর যা হয় তরুণ বয়সে যুবক বয়সে তাই হয়েছিল তাই হয়েছিল আমার প্রথম আমাকে আকর্ষণ করে আমার এক সহপাঠিনী আচ্ছা আমরা ইংরেজি পড়তাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে মাত্র চারটি মেয়ে ছিল আমাদের সঙ্গে তার মধ্যে একটি মেয়ে খুব সপ্রতিভ সুন্দর দেখতে কথাবার্তা বলে ভালো সাজ পোশাক পরে খুব রুচিসম্মতভাবে তার প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মেছিল কিন্তু সেটাকে প্রেম বলা যাবে কি না তা আমি বলতে পারবো না আপনি কি প্রকাশ করেছিলেন যে তোমাকে ভালো লাগে হ্যাঁ সেটা প্রকাশ করেছি এবং একসঙ্গে আমরা গল্প করেছি সেই যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করা বা কথা বলার অবকাশ খুব কম ছিল একজন প্রক্টার থাকতেন তিনি নজর রাখতেন কোনো ছেলে কোনো মেয়ের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হচ্ছে কি না কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা একটুখানি কথাবার্তা বলতে চায় তারা সুযোগ করে নিত লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের স্ট্যাকের মধ্যেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলতো সেই সেই পর্যায়ে পর্যন্তই ছিল সেটা খুব বেশি দূর আর অগ্রসর হয়নি আপনি তো বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন অনেক বই আপনার আছে হ্যাঁ তো আমি একটু জানতে চাই যেমন ফরাসি ভাষা জার্মানি ভাষা এগুলো থেকে আপনি কিভাবে অনুবাদ হ্যাঁ আমার এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে ইংরেজি থেকে যখন অনুবাদ করি তখন তো সরাসরি মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করি কিন্তু ফরাসি রুশ স্প্যানিশ ল্যাটিন আমেরিকান সাউথ আফ্রিকান এইসব বইয়েরও আমি প্রচুর অনুবাদ করেছি কিন্তু সেই অনুবাদগুলি মূল থেকে করা হয়নি তাদের ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে কাজে এটাকে বলা যেতে পারে হয়তো অনুবাদের অনুবাদ এটা খুব সন্তোষজনক নয় কিন্তু নিরুপায় কারণ ওই ভাষাগুলো তো জানি না অথচ ওই বইয়ের যে বক্তব্য এবং শুধু বক্তব্য নয় আমি অনুবাদ করার সময় মূল লেখকের রচনা শৈলীও যতখানি অনুবাদে আনা সম্ভব তা আনার চেষ্টা করি এবং আমার মনে হয় মোটামুটি সফল হয়েছে আচ্ছা তো আপনাকে বলা হয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক আপনার কাছে সারা বিশ্বে কাকে মনে হয় শ্রেষ্ঠ অনুবাদক এটা বলা মুশকিল তবে হ্যাঁ তবে আমার মনে আছে যে ছাত্র বয়সে চল্লিশের দশকে একজনের অনুবাদ রূপান্তর ফ্রি ট্রান্সলেশন আমার খুব ভালো লেগেছিল তিনি হচ্ছে নৃপেন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তিনি শেলির জীবনীভিত্তিক এরিয়াল বলে একটা উপন্যাস জীবন কাহিনীর মতো বাংলায় রূপান্তর করে খুবই ভালো অনুবাদ আপনি একটা বিষয় কবিরের অকবিতা এটা কি এইটে একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বলতে পারো যে আমি কবিতা কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই লিখি প্রকাশ করা হয় না নিজের ডায়েরিতে এবং নিজের নোট বইতে কবিতা লিখে চলি তো এক সময় আমার কিছু কবিতা কয়েকজনের নজরে পড়ে তো তারা বললো যে স্যার এগুলো আপনি প্রকাশ করেন না কেন কবিতা তো খুব ভালো কবিতা এবং তার ফলেই কবি কবিরের অকবিতা নামে নামটা দিয়েছি আমি অকবিতা দ্বিভাষিক তার মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজি কবিতাও আছে এবং তার ইংরেজি নাম ছিল নন পোয়েমস অফ কবির 
আর বাংলা হচ্ছে অকবিতা তো সেই কবিতাগুলি আমার খুব প্রিয় এই অর্থে যে বিভিন্ন ধরনের কবিতা তার মধ্যে প্রেমের কবিতা আছে স্মৃতিচারণমূলক কবিতা আছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কবিতা আছে সেটা একটা বড় অংশ আবৃত্তি শুনব বইটা নিয়ে আসলে আচ্ছা যে কোনো একটা কবিতার কথা যদি বলো তাহলে আমি একটা বলতে পারি যে এ মাসের পয়লা তারিখে বোধ হয় প্রবীণ দিবস শুরু হয়েছিল তখন আমি বৃদ্ধ এবং প্রবীণদের নিয়ে কিছু ভাবি এবং সেই সময় ব্রাউনিংয়ের রবার্ট ব্রাউনিং তুমি তো ইংরেজি জানো তো তার একটা খুব সুন্দর বার্ধক্য নিয়ে খুব সুন্দর কবিতা আছে তো ইংরেজিটা আমি কয়েকদিন আগে খেয়াল বসে তার একটা বাংলা অনুবাদ করি মুক্ত অনুবাদ আমি প্রথমে ছোট্ট ইংরেজিটা পড়ি কয়েক লাইনের বার্তা তো গ্রো ওল্ড অ্যালং উইথ মি দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু বি দ্য লাস্ট অফ লাইফ ফর হুইচ দি ফার্স্ট ওয়াজ মেড আওয়ার টাইমস আর ইন ইজ হ্যান্ড হু সেট এ হোল আই প্ল্যান্ড ইউথ শোজ বাট হাফ ট্রাস্ট গড সি অল নট বি অ্যাফ্রেড তো এইটে আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি মুক্ত অনুবাদ আখ বয়স বাড়ছে তা বাড়ুক সর্বোত্তম যা তা এখনও রয়েছে বাকি জীবনের শেষ পর্ব যার জন্য তৈরি হয়েছে প্রথমটি আমাদের দিনগুলি সব তাঁরই হাতে তিনি বলেছেন আমি পরিকল্পনা করেছি সমগ্রের যৌবন তুলে ধরে শুধু অর্ধেক আস্থা রাখো বিধাতার পরে দেখো সবটুকু হয়ো না কো শঙ্কিত একটা হলো জীবনে দুঃখ কষ্ট বেদনা আশা ভঙ্গ তো থাকবে কার নেই কিন্তু নিজেকে সতেজ রাখতে হলে সুখের স্মৃতিগুলোকে লালন করতে হবে বারবার সেই স্মৃতিগুলোকে মনের ভেতর নিয়ে আসতে হবে এবং এই যে ব্রাউনিংয়ের যে কথা যে সৃষ্টিকর্তা শুরু করেছেন যৌবনের কথা বলেছেন কিন্তু এইটুকু তো সব নয় বার্ধক্য আছে কাজ এই বার্ধক্যটাকে সাবলীলভাবে জীবনের একটি স্বাভাবিক পর্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে হ্যাঁ তার উল্টো দিকে অবশ্য আছে শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে তিনি খুব মর্মন্তুরভাবে বলেছেন বয়সের কথা যে জীবনের সাতটা পর্বর কথা বলেছেন সেভেন স্টেজেস শেষ পর্ব হচ্ছে বার্ধক্যের তখন বলছে দন্তহীন দৃষ্টিহীন স্বাদহীন কিছুই নেই সব খোয়া গেছে এই এইটা যদি ভাবতে থাকি সারাক্ষণ তাহলে তো বার্ধক্য পীড়াদায়ক হবে তাই তো স্যার শেক্সপিয়ারের কথা যখন আসলো শেক্সপিয়ার একটা গল্প আছে কিং লিয়ার আপনি তো পড়েছেন কিং লিয়ারের তিন কন্যা ছিল আপনারও তিন কন্যা তো কিং লিয়ারের যে ছোট কন্যাটি ছিল কর্ডেলিয়া তার কাছে শেক্সপিয়ার সেখানে লিখেছেন সেই গল্পের মধ্যে যে কিং লিয়ার শেষ পর্যন্ত ছোট কন্যার কাছে আশ্রয় পান আমার তিন কন্যা সেই দিক থেকে কিংলিয়ারের সঙ্গে মিল আছে কিন্তু গরমিল হচ্ছে এইখানে যে সে কিংলিয়ারের দুই কন্যা পিতার প্রতি খুবই বিরূপ ছিল এবং নানা রকম নিগ্রহ তাকে করেছে একমাত্র ছোট মেয়েই তাকে আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি আমার তিন কন্যার কাছ থেকেই প্রভু তো আদর স্নেহ মায়া মমতা পাচ্ছে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে বলতে হয় আমার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি একজন মহান দাতা এবং সেই টাকাটা আপনি দান করে দিয়েছেন সেই বাড়ি বিক্রির টাকাটা আপনার মেয়েদের কোনো আপত্তিও ছিল না না এইটাই আমার জীবনের একটা খুব আনন্দদায়ক ঘটনা আমরা গুলশানে যখন বাড়িটা করি এবং জায়গাটা কিনি অবিশ্বাস্য কম দাম ছিল তখন দশ কাঠা কেনা হয়েছিল সাড়ে সাত হাজার টাকায় কল্পনা করা যায় না তাও আমি হয়তো কিনতাম না তখন ডিআইটি চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি তিনি বন্ধু স্থানীয় লোক ছিলেন তিনি জোর করে আমাকে দিয়ে ওটা কিনেছিলেন তারপরে 
গুলশানে থাকা একটু অসুবিধা হয়ে গেল একতলা বাড়ি সিকিউরিটির প্রশ্ন তখন আমরা স্থির করলাম যে বিক্রি করে দেব भूल स्त्री सम्मति छाड़ा एवं तर उत्साह छाड़ा दान गुणो करा जो ना एसिड सार्वइार्स फाउंडेशन अंजुमान मुफिजुल इसलमे বাংলা একাডেমিতে এবং আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় আমরা যা পেয়েছিলাম বিক্রি করে তার দুই তৃতীয়াংশই আমরা দান করে দিই এটা তো বিশাল একটা ব্যাপার আমাদের থিয়েটার স্কুলেও আমরা কিছু দিয়েছি তো এইভাবে এবং আমি গর্বিত যে বলেছিল কন্যাদের জন্য এই কারণেও যে তারা তো আপত্তি করতে পারতো সে বললো বাবা তুমি সব বিলিয়ে দিচ্ছ কেন আমাদের জন্য কিছু রাখো তারা একটি কথাও বলেনি বলেছে তোমার এই উপার্জন মায়ের উপার্জন তোমরা বিক্রি করে পেয়েছ তোমাদের যেভাবে খুশি সেইভাবে তা খরচ করো আমার স্ত্রীও তার সম্মতি ছাড়া হতো না বস্তুত পক্ষে আইনগত দিক থেকে এর মালিক তিনি কারণ বাড়িটা তার নামে কেনা হয়েছিল এবং ব্যাংকে যেসব টাকা পয়সা আছে যদিও আইজার অর বলে লেখা আছে কিন্তু তার নামেই প্রধানত আছে এখনও সেই অবস্থায় আছে আরেকটা জিনিস আপনার পরিবারে দুজন মানুষ শহীদ মুনি চৌধুরী এবং আপনার ছোট বোন ফেরদৌসী মজুমদার দুজনই বিখ্যাত মানুষ তাদের সাথে কাটানো আপনার কিছু খুবই আমাদের তো বড় পরিবার আমরা চোদ্দ ভাই বোন ছিলাম চোদ্দ জন ভাই বোন এবং আমার মাকে এত ছেলে মেয়ে হওয়ার পরেও দেখতে খুব বয়স্ক লাগতো না এবং যারা বেড়াতে আসতেন তারা প্রায় জিজ্ঞেস করতেন সব আপনার ছেলে মেয়ে আপনার গর্ব যাত মা বলতেন যে হ্যাঁ তাই তা আমাদের চোদ্দ ভাই বোনের মধ্যে সকলেই প্রিয় ছিল কিন্তু বিশেষভাবে প্রিয় ছিল মুনির চৌধুরী তার ওই রকম প্রাণবন্ত মানুষ ওই রকম সুন্দর নাট্যকার ওই রকম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ খুব কম দেখা যায় তো মুনিরের জন্য একদিকে ছোটোবেলার ছেলেবেলার কৈশোরের যৌবনে আমরা নিউ ইয়র্কে আরও হারভার্ডে যখন সে পড়াশোনা করছিল তখন সেইখানে অনেক মধুর স্মৃতি আছে কিন্তু মধুর স্মৃতিগুলোকেও কাটিয়ে দুঃখের স্মৃতিটাই মনে সবসময় বেশি বাজে কারণ এই ঘাতক আলবাদ আলবদর আল শামসের কর্মীরা তাকে উনিশ একাত্তর সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর তুলে নিয়ে যায় তারপর তাকে আমরা আর পাইনি কিন্তু ওটা মেনে মেনে নিতে হয়েছে এটা মেনে নাইতে উপায় নেই এবং সেই দুঃখের স্মৃতিকে মাঝে মাঝে মনে অব অনিবার্যভাবে জেগে উঠলেও আমরা সুখের স্মৃতিগুলোর কথাই মনে রাখার চেষ্টা করি তার সঙ্গে যে কত আনন্দময় সময় কাটিয়েছি দেশে ও বিদেশে ও নাটক লিখত কোনো একটা নতুন কিছু লেখার পরেই বাড়িতে চলে আসতো ও থাকতো ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারসে আমাদের বাড়ি ছিল ধানমন্ডি হাতির পোলার কাছে একটা জায়গায় তো ওইখানে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতো তো ভাই বোনদের চারপাশে জড়িয়ে সে ঠিক নাটকীয় ভঙ্গিতেই তার নতুন লেখাটি পড়ে শোনাতো সেই স্মৃতি কোনোদিন ভুলবার না আর ফেরদেশি মজুমদার আপনি বলেছিলেন আমরা একদিন আলাপচারিতায় শুনলাম যে মানে বাসার যখন অভিনয় হয় নাটক হয় আপনি খুব এনজয় করেন জিনিসটা মানে ফেরদেশি আপা খুব সুন্দর করে অভিনয় দেখান এটা একটু বলেন আমাদের দর্শকদেরকে ও তো নাটকের মতো করেই পড়ত এবং তার একটি বিখ্যাত মৌলিক নাটক তো আছেই মৌলিক নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক তো কবর যার কথা আমরা সকলেই জানি তাছাড়া রূপান্তরিত নাটকও অসাধারণ সুন্দর ছিল তার সবচাইতে সুন্দর আমার বিবেচনায় রূপান্তরিত নাটক হচ্ছে যেটা মুখরা রমণী বসীকর নাম নামে যেটা করেছে সেইটে সে পড়ে শোনাত ভঙ্গি টঙ্গি করে আমরা খুবই উপভোগ করতাম মুনির চৌধুরী নাটক লিখেছেন অভিনয় করেছেন কিন্তু একবার কৃষ্ণকুমারী নাটকে এক সময় একটা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আর ফেরদৌসী তো খুবই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আমি বলবো মঞ্চে এবং চলচ্চিত্র তো ফেরদৌসী এখনও অভিনয় করে বয়স্ত হয়েছে আগের মতো সেই 
रिचार्ड रिग्रो कृष्णांग लेखक सान बोले एक बर अनुबादी खूब भलो लागे एन सम्रति एक अनुबाद कर प्राय शेष दिखे से खूब प्रिय क्ज तुरस्कर नोबेल पुरस्कार विजयी ओरहान पामुक तर स्नो एक असाधारण उपन्यास आज तुषार नामे से अनुबाद कर इंगरेजी हाएस्ट स्कोर कर प्रथम तो हमारे एक कथा मन पड़े कि इंगरेजी अनार्स पढ़े तो बाबा बोलत तुम्हें फार्स क्लस पे तब शुद्ध ना मैं इडन कलेजे पढ़तम सब फ्रेंडा बोलो और बाबा फार्स क्लस पे कबीर चौधरी होते तक तो यो कि बुझते अपना हाँ तक हमारे बाबा बोलत कवि चौधरी तो मानूष तुम्हारा तो मानूष हाँ तो वही समयकार जो अपनी जो हाएस्ट स्कोर कर लें ओ समय अपन अनुभूति कम छो खूब आनंदित हई और अनुप्राणित हई कारण अनार्स परीक्षा जी उन्नीस सौ तेताल साले बहुकाल आगे कथा तो फार्स क्लस फार्स्ट हई अनार्स मात्र एक जन ही फार्स क्लस पे हमार निजे भेतरे एक तृप्तिबोध जागे ही कारण जे अने के फार्स क्लसटा पाए एवरेज करारे सब तक फार्स क्लस छो षाट नम्बर पेले सिक्सटी तुम क्यों क्यों चौष्टि पान आर को पेपारे छाप्पन्न पान सतान्न पान क्यों एवरेज कर फार्स क्लस नम्बर है हमार क्षेत्र प्रति पेपारे हमें षाटर उपर पे यही एक तृप्तिदायक एम शुने सत्यता जाचाई करार सूझ घटे हमें शुने आगे एकम्र बुद्ध जो बसु भविष्य प्रजन्म तब भविष्य प्रजन्म कथा दो एक कथा बोल एक नम्बर हे सतता खूब प्रयोजन फाँकी दिए को बड़ जिन अर्जन करा जाए ना अर्जन करा गो धरे रखा जाए ना क्या जीवन सत् थे ये एक बड़ जगह दीते हैं परिश्रमी होते हैं सब समय सुंदर एवं आशार दिक्कत तकाते हैं हताशाच्छन्न हो तो क्जे नईटे होते हैं और कैकटा कथा मार मन जागे जो समय चारिदी के बड़ो अंधविश्वास बाड़ाबाड़ी देखिए अंधविश्वास के बर्जन कर जुक्तिबाद के जगह दीते हैं सबकिछ विचार कर ग्रहण करते हैं अनेक धन्यवाद आपके आज के रूपान्तर इसे आप कम लगे ये अपना द्वित रूपान्तर खूब ही भलो लगे तुम इर आगे संगे अनुष्ठान तुम्हारे गलाधुर <laughs> अपन मन गान जो करीना गान करी इदानी एक गान माझे माझे गुनगुन करी से करी सुर ताल लय कि ठीक है ना तब तुम अनुरोध दर्शक गान कर लागिए पाले टुकड़ो कर 
Duk te radzi aci, a mi duk te radzi aci. Soka la margelo mi ce, bikel ze jaj tari pi ce go. Rekho na yaar, bedho na yaar, a mai. Kuler kacha kachi, ami duk te raji achi.